to už chvíľa sa nachádzame v evaneliách a máme príležitosť si všímať jednotlivé oddiely a len tak na, na zopakovanie, aby bolo nám jasné, znamená, že nepreberáme tieto evanelia jedno po jedno, v zmysle, že najprv Matúš, Marek, Lukáš alebo a Jan, ale som e, sa snažil nájsť také okruhy veci, ktoré boli podobné, e, k, ktoré sme mohli sledovať vo všetkých, lebo veľa vecí nachádzame, že sa opakujú. Takže to aj tie zoznamy, ktoré som vám dal s Ježišovými podobenstvami alebo s Ježišovými zázrakmi, tak sme vlastne mohli vidieť, že mnohé z nich sa opakujú aj v dvoch, alebo až v troch, alebo niektoré až aj v štyroch evanieliách. A namiesto toho, aby sme vlastne išli radom, ja som to tak, taký spôsob našiel, aby sme hľadeli po rôznych okruhoch. A tak sme si teda všímali zázraky, všímali sme si Ježišove podobenstva, Posledný krát sme si vlastne všímali Ježišové výpovede, alebo teda prirovnania, ktoré nachádzame v Evangeliu podľa Jána, kde Ježiš za seba vraví, ja som, a potom máme pokračovanie. A rozprávali sme tých tradičných sedem, ktoré sa tak použijú, aj keď ich je to viacej, kde Ježiš rozprával o sebe, kto je. Ale nachádzame potom ešte mnohé ďalšie Ježišové výpovede, ktoré samé po sebe častokrát stoja buď v jednom, dvoch veršoch, alebo v niekoľkých veršoch, možno dokonca aj celá kapitola, ale tie všetky výpovede jedno s druhým nemajú, nemajú vždy spoločne. Ale predsa len sú nejako nadviazané jedno na druhú, aj spojené. A ja som sa to nejako snažil, tieto všetky Ježišovej výpovede, znamená, že okrem podobenstiev, okrem, eh, okrem tých prirovnaní, ktoré on hovoril, všetky tie výpovede, ktoré, ktoré si aj budeme eh, všímať, ja som ich nejako zhrnul do, do troch takých skupín, aj keď možno eh, nie všetky sa mi podarilo, niektoré predsa len ostáli bokom. A tie tri skupiny, alebo tri také nejaké oddiely, sa zaoberajú tromi dôležitými okruhmi. Jedna, z tých, e, skupina, jed, jedna skupina z tých výpovedí sa e, rozprávajú o hriechu. A teda rozprávajú o, o tom, aká by mala byť minulosť človeka. To znamená, že ten, ten hriech, alebo tá minulosť je len začiatok cesty za Ježišom. Ten následovný krok, keď spoznáme hriech v svojom živote, tak vlastne prichádza nasledovanie. Znamená, že ja sa rozhodnem, že ja chcem nasledovať Ježiša, lebo viem, že ja som hriešný, ale Pán Ježiš je svetý, a on mňa môže zbaviť toho hriechu, ktorý je v mojom živote. A toto vlastne vyjadruje stav prítomný e, nás, ako aj mnohých ešte druhých ľudí okrem nás, ktorí, ktorí pána následujú. A je celý jeden okruh týchto oddielov, týchto výpovedí Ježišových, ktoré sa týkajú práve tejto témy nasledovania. A ešte jedna téma, ktorá sa týka budúcnosti, alebo teda jeden okruh tém výpovedí, týka sa budúcnosti a vlastne týka sa konca života, týka sa aj budúcej slávy, ktorú Ježiš chystá pre svojich verných. Tá. Či sa to zjaví? Asi zaspal. Ešte sa zasekol. No. 
Počkáme, možno sa zobudím. Takže znamená minulosť a hriech, prítomnosť aj nasledovanie, aj budúcnosť alebo sláva by tiež písal. Teraz, ja som pôvodne to tak myslel, že, o, že všetky tieto veci by sme si mohli možno prejsť či už na jednej biblickej, ale to by bolo veľmi veľa a myslím si, že ako som, ako som hľadal, že triedil, ktoré verše by, ktoré oddiely by ku ktorej skupine patrili, som vlastne videl, že toľko veľa toho Ježiš povedal, že by bolo škoda, aby sme nejako si nevšimli tieto jednotlivé oddiely, ktoré nachádzame. Takže ak sa podarí podľa toho, ako som naplánoval, tak vlastne budeme mať, že každej jednej z týchto okruhov sa budeme venovať na jednej biblickej hodine. Takže dnes začíname ďakujem, s týmto prvým okruhom. Keď, keď už ja som nič, že by som opravil, tak ona sa už naučila opraviť, takže to je super. Znamená, že... Dnes by som chcela, aby sme si konkrétne všimli túto prvú časť, tento prvý okruh Ježišových výpovedí a to je hriech. Hriech je také slovo, ktoré častokrát pichá uši u mnohých ľudí, u mnohých poslucháčov, dokonca mnohých čítateľov Biblie. Keby sme len mohli nejako obísť alebo preskočiť túto tému, tak by pre mnohých ľudí to bolo najlepšie. V skutočnosti taká, že je stále viacej a viacej církvy, v ktorých sa kázanie o hriechu už viacej nekoná, pretože nechceme uraziť. A keď rozprávame o hriechu, tak to sú také slova, ktoré sa vedia nás dotknúť. Ale ak nerozprávame o hriechu, tak potom prečo, rozpráva, prečo by sme rozprávali o Ježišovi? Lebo Ježiš prišiel, aby tento hriech porazil. Ak sa chceme presvedčiť, že nemáme hriech, Okrem toho, že Ján vraví, že sami seba klameme však, kto tvrdí, že nemá hriech, vlastne znižujeme alebo znevažujeme aj Ježišovú obeď. Lebo ak chceme sa presvedčiť, že, že, že nemáme hriech, alebo teda, že neexistuje hriech, ale že to je tam niečo také troška v nás, niečo také zlé, čo... čo čo, na, čo žiada od nás, že by sme občas uro, urobili voľa čo zlé, alebo že by sme občas oklamali, alebo že by sme občas urobili niečo zlé. Ale v podstate my sme dobrí ľudia a Pán Ježiš prišiel, aby nás naučil, aby sme boli lepší ľudia. Tak na čo zomrel? Mohol nás naučiť. Mohol byť našim učiteľom a mohol nám povedať, dobre, ty budeš teraz takto aj takto robiť. Ale nám slovo Božie rozpráva o niečom inom. Rozpráva o tom, že Pán Ježiš prišiel, aby, aby zničil hriech, ktorý ničí človeka. Ale Pán Ježiš prišiel, aby nás, ktorí sme boli zničení hriechom, aby nám dal nové telo, nový život, aby nám dal, aby sme sa v ňom stali novou bytosťou. To znamená, že Ježiš neprišiel, že by som ja sa stal trošku slušnejší Daniel, ako čo som bol, keď som bol dieťa, alebo keď som bol pred rokom, alebo pred desiatimi rokmi, alebo akokoľvek. Nie len, že o trošku slušnejší chlapec, ale nové stále. To znamená, že s novým srdcom, ktoré bude mať nové túžby. S novým rozumom, ktoré bude mať nové myšlienky. A na čo potrebujeme nové srdce? 
Alebo na čo potrebujeme novú myseľ? Jeremiáš vraví čo? Že ľudské srdce je nádherné. Nehovorí tak. On hovorí, že čo? Ľudské srdce je skazené. Ľudské srdce je také, ktoré vlastne nás klame. Klamlivé srdce. Ak je niečo klamlivé, tak nás vedie k zlému. Ale Pán Ježiš nám dáva nové srdce, ktoré bude, ktoré bude túžiť po ňom, ktoré bude hľadať Jeho. Alebo prečo potrebujem novú myseľ? Pretože moja myseľ, ktorá je v tomto tele, je tak veľmi nasiaknutá hriechom, že jedine to, čo vnímam, je hriech. Ale Pán Ježiš mi dáva novú myseľ, aby som v svojich myšlienkách nepozeral len na veci e, viditeľné alebo veci dočasné, ale aby som sa pozeral za tento život, aby som sa pozeral do väčšnosti. A to nemôžem robiť so starým rozumom. To nemôžem robiť so starým srdcom. Pretože ma ono stále bude ťahať tu, dolu, aby som tu bol na zemi, aby som tu bol na tejto zemi. Prítomný a zakorenený. A... Tento obraz vlastne je taký zvláštny, že vlastne hovorí o tom, že čo hriech vlastne robí v živote človeka. Na jednej strane máme človeka. Ak sme neprepoznali, toto je človek. A môžeme tuto svoje meno pripísať. A na druhej strane máme veľké svetlo, vlastne, ak to nevyzerá inak, ktoré predstavuje Boha. A to, čo vlastne vidíme medzi človekom a medzi Bohom, je priepasť, ktorou, ku ktorému by sme ešte mohli pridať, že je neprekonateľná priepasť. Lebo tu nemáme žiadny most, nemáme e, dokonca ani on nemá nejako, nejaký motus alebo čokoľvek. Proste nič nemá, čím by sa mohol dostať na tú druhú stranu. To znamená, že aby som ja prešiel na druhú stranu, aby som ja prišiel k Bohu, ja nemôžem urobiť nič. Ale sa musím spoľahnúť na to, že Boh urobí niečo, aby mi umožnil, aby som ja pristúpil k nemu. Takže na prvý pohľad, vlastne to, čo hriech robí, je, že oddeluje človeka od Boha, pretože keď nachádzame v starom zákone v Mojžišov zákon, ktorý vlastne definuje hriech, a to nám aj Apoštol Pavel potom potvrdzuje, ja som ani nevedel, že povedzme, táto nejaká vec je hriech, aj keď mi zákon prehovoril, že neurobíš to aj to, ja som zrazu si uvedomil, ja som hriešný. Ja som ďaleko od Boha. Ja som na jednej strane priepasti a Boh je na druhej strane priepasti. Zákon, ktorý nachádzame v starom zákone, teda on definoval hriech a bolo veľmi jasne ukázané, že jediný spôsob, ako hriech môže byť odpustený, to je s preliatím krvi. A zo začiatku Boh dovolil, aby zvieratá boli obetované a aby tie zvieratá, ich krv dočasne prikryla hriechy tých ľudí, ktorí prichádzali s tými zvieratami. A plán bol od začiatku taký, že v ten, keď sa čas naplní v plnote, v plnote času, že príde ten Boží baránok, ktorý bol Ježiš Kristus 
a že jeho nevinná krv, ktorá musela byť preliatá, že jeho krv nielenže prikrie hriechy človečenstva, ale ich aj očistí, aj odpustí. A v tomto zákone, teda, ktorý bol daný a vlastne aj v tom úvodnom čítaní, ktoré sme čítali, že Apoštol Pavel ako sa ako rozprával veľa o, o zákone Božom, tak to bolo veľmi jasné, že mnohí ľudia sa spoliehali na to, že budú dodržiavať zákon a že cez ten zákon budú zachránení. Ale to je jasné, že nikto z nich ten zákon nemohol dodržať. Že každému jednému z nich chýbalo. A namiesto toho, aby vlastne sa nejako snažili jeden druhému aj v tomto pomáhať, vlastne, že farizei a saducei zákonníci, oni ešte dodatočné pravidlá e, určili, na pojasnenie niektorých vecí a že tak vlastne prišli po 613 predpisov, zákonov, zákazov a tak ďalej. 613 zákonov, ktorých sa musel každý človek pridržiavať. No kto si to môže všetko popamätať? To boli, to boli zákony z rôznych oblastí, aj čo sa týkalo každodenného života, alebo zákony, ktoré sa týkali obetovaní, alebo zákony, ktoré sa týkali mravného života, morálneho, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom vlastne prišiel Ježiš do toho a na prvý pohľad vlastne vnímame, že Ježiš sa postavil proti týmto farizeom a prehrešuje sa o zákon. Oni ho obviňovali z toho, že on sa prehrešuje o zákon. O čo tu išlo? Ježiš vlastne, ako nám to jasne slovo Božie potvrdzuje, on prišiel Boží zákon naplniť. Tak ako je potom tam napísané, že on sa prehrešil voči zákonu? Že ho obviňovali, že sa prehrešil voči zákonu. Išlo o to, že Ježiš sa nezhodoval so všetkými tými dodatkami, ktoré oni dodali, ktoré vôbec Boh od ľudí nežiadal. V tých 613 pravidel to bolo také nafúkané a z toho len jedna čiastka bola to, čo Boh žiada od človeka. Lebo vezme, že keby Boh, keby Ježiš sa prehrešil aj proti jednému slovu, proti jednému zákonu, ktorý bol napísaný, on by už viacej nemohol sa nazvať e, Božím synom. V tom zmysle, že čistým baránkom Božím. A už by bol hriešný, ako aj každý druhý človek. Ale to sa nestalo. On zostal čistý. On bol pokúšaný, ale čítame, že ale nezhrešil. A tu vlastne sa s farizejmi za to Ježiš aj dostával do, do takých problémov. A nie len on, ale aj Ján, krstiteľ. A jeden z tých veršov, ktoré vlastne aj toto nám znázorňuje, že naozaj Ježiš mal problém s týmito ľuďmi, alebo s tým, čo oni hlásali, čítame v Matúšov 11. kapitoli 16. až 19. verš, že čítame, že Ježiš vraví, že k čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé. Pískali sme vám, a vy ste netancovali. Nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa pašravec a pijan. Priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti, ospravedlnením múdrosti sa stali jeho činy. Tieto slova hovoria o tom, že Ježiš chcel povedať, 
že títo farizei sa tak veľmi chytili o slovo zákona, o to, čo bolo pridané, že zabudli na ducha Božieho. A že vlastne aj Ján Krstiteľ, ktorý, ktorý zvestoval kráľovstvo nebeské, a Ježiš, ktorý taktiež hlásal, zvestoval kráľovstvo nebeské, ani jeden, ani druhý neboli podľa ich chuti. Podľa nich tento išiel do jednej krajnosti, lebo ani nejedol, ani nepil. Však čítame, že bol v púšti, tam trávil svoj život, obliekal sa do ťavej srsti, znamená, že bol mimo od všetkých ľudí úplne. A hovorili, pozri, je posadnutý. A na druhej strane, Ježiš, ktorý bol medzi ľuďmi, tak nie ako Ján, ktorý bol v púšti, on išiel medzi ľudí, on chodil k ním do domu, on jedol s nimi, pil s nimi a za neho nazvali, že je, jeho nazvali, že je pažravec, že je pijan, že je priateľ mýtnikov a hriešnikov. A toto vlastne posledné slovo, že je, že je priateľ hriešnikov, to bola veľká pravda. Pretože on prišiel aby každému jednému hriešníkovi podal ruku a že by ho zachránil. Lenže pre týchto farizejov to bola katastrofa, že on bol priateľom týchto hriešníkov. Takže otázka je, prečo vlastne prišlo k tomu, že, že títo ľudia jednoducho nedbali za tých, ktorí potrebujú pomoc. Lebo tí, ktorí boli hriešníci, tak tí potrebovali Boha. A zdá sa, že oni ani len sa nestýkali s nimi. Ani sa s nimi nerozprávali. A na ten spôsob vlastne nedovoľovali, že by Boh konal. Že by Boh, že by boh oslovil každého jedného človeka. A Ježiš? Ježiš to presne robil bol priateľom každého človeka, ktorého stretol. Tá zväzť, s ktorou obidvaja prišli, bolo pokajte sa, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Pretože hriech sa rozmáhal a dokonca aj tí, ktorí o sebe tvrdili, že boli veriaci. Ježiš ich veľmi varuje že by oni tiež sa kajali, pretože nepoznali skutočne Boha. Oni sa chytali o slovo Božie, dokonca aj o slovo, o slovo ľudské, to im bolo dôležitejšie ako duch Boží, ktorý koná, ktorý pôsobí, ktorý, ktorý hýbe s človekom a ktorý mení. Toto bolo Takže že Ježiš vlastne oslovuje, oslovuje tých ľudí, s ktorými sa častokrát stýkal, s ktorými mal problémy, ale problém bol oveľa širší, oveľa väčší, že vlastne Ježiš išiel od mesta do mesta a konal rôzne zázraky. A mnohí ľudia aj uprostred toho ostali ľahostajní že vôbec nedbali na to, čo on robil. A tak vlastne on aj ako tak obrazne oslovuje mesta Chorazina, Becajda a čítame v tomto oddieli z Evangelia podľa Lukáša 10. kapitola 13. a 16. verš, že vraví Beda ti Chorazín, Beda ti Becajda. Toto boli dve mestečka v blízkosti Galilejského jazera. Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole, oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa. Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, Mari sa budeš vyvyšovať až do neba. Zrútiš sa do podsvetia. Veď keby sa v Sodome boli stali divy, ktoré sa stali v tebe, 
bola by pretrvala až do dnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie v sodomskej krajine ako tebe. V týchto mestách, v ktorých teda Chorazín, Becajda, Kafarnaum aj ostatné mesta, ktoré boli na Galilejskom jazere alebo v okolí, Ježiš čítame, že tam začínal svoju službu a aj najväčšiu časť svojej služby tam vykonal. A to, ako aj on potvrdzuje, tam, sa, tam boli vykonané mnohé zázraky. V blízkosti zase sa stalo aj to, že pán Ježiš nasítil tie tisíce ľudí. Zázrak za zázrakom sa stal. Jeden za druhým človekom boli uzdravovaní. Z mnohých boli vyháňaní démoni. Že Ježiš vlastne sa bol ukázaný nie ako obyčajný človek, nie ako obyčajný prorok, ale ako Boží syn. A on tu hovorí, ale vy ste si to jednoducho nevšímali, aj ďalej ste ostali takí, akí ste aj boli. Aké je to strašné, keď vlastne slovo Božie počúvame, ale nedovolíme, že by nás premenilo, že by, že, by, že by vošlo do nášho srdca, že by vplývalo na náš život. Aká je to tragédia, že keby sa stalo, že aj ľudia, ktorí celý život by aj strávili každú nedelu možno v nejakom zbore, pri slove Božom, že aj taký človek nezakončí pri pánovi. Pretože tie slova počúval tak, že na jedno ucho vošlo a na druhé ucho vyšlo. Potrebujeme, tak ako Mária, za Máriu čítame, že skladala tie veci do svojho srdca. Aj my potrebujeme veci skladať do svojho srdca. Premýšľať o nich a dovoliť, že by Božie slovo vplývalo aj na nás. Veď dokonca ani pri Ježišových učeníkoch nenachádzame, že už len tým, že boli Ježišovi učeníci, že boli um, nejako privilegovanejší ako ostatní. Vnímame, že jeden z dvanáctich Judáš čo urobil? Úplne poprel všetko to, čo Ježiš robil, ale sa ani nevrátil z tej cesty, až sám svoj život vzal. Peter taktiež poprel, to, ale uh, on ešte sa, uh, sa prebudil, prebral sa z toho a vrátil sa k pánovi a celý svoj život venoval, zasvetil pánovi. Pre mnohých ľudí je vlastne istota v tom, že patria do nejakej skupiny. Pre farizejov to bola istota, že oni sú tí najsprávnejší, pretože sa nazývali farizejmi, alebo saduceji podobne, tak zákonníci. Oni boli židia, oni boli Abrahámovi synovia. Boh bol na ich strane. A Ježiš sa im snažil ukázať, toto vás nezachráni, ale vás zachráni to, že svoje srdce obrátite k hospodinovi. Že svoje srdce zasvetíte pánovi. A tak ako to tie slova zneli farizejom, saducejom, tie slova vlastne aj dnes platia pre každého toho, ktoré sa nazdáva, že členstvo v určitej církvi je to, čo privedie človeka k Bohu. Alebo čo, čo teda ho spasí. Církev privedie človeka k Bohu, áno. Ale církev ne, nespasí. Veľmi smutná otázka je pre mňa vždy, keď, keď počujem, že niekto povie, ale to, čo chodíš tam, do tej aj tej církvi, to ťa nespasí, to ti nepomôže. A je to aj pravda, lebo samotný, samotné patrenie do nejakej církvy Samým tým, že ja by som prišiel, čo by som aj každý deň si tu sadol na túto stoličku alebo na 
в котором ковид ином сборе, церкви, меня то не спаси. Меня единый Ежиш может спасти. А Ежиша до конца не мусим ани найсть внутри церкви. Але его можем найсть ай в заграде, альбо в своей избе, альбо на улице, альбо в поле, тогда в негде в горе, альбо в лесе. С Богом сам можем встретить на котором кольве месте. Але там є, то есть начало, то встретить с Ежишом, то, что есть важное, а потребно и идти за ним, а его наследовать. Една така, можно и смешная выповедь сами, сами властные к тому то образу мне пришла на мысль, где один человек сказал, что то, что сидишь в церкви x раз в року, тебя не справи крестьяном, лем то, что сидишь, тебя не справи крестьяном, так как они тебя не справи, не будь, не станешь ца автом, а будешь сидеть в гараже. А если садим в гараже, так не будем авто. А когда сидим в церкви, я не сам автоматически крестьян, но потребую наследовать Пана Иисуса Христа, чтобы он стал крестьяном. В тихто в тихто словах, которые были наузай тверде, которые Иисус говорил, хотел указать на грех, который был притомный, чи уж в единотливцах, альбо в целых скупинах людей, в местах, был притомный грех. А хотел, власне, им <coughs> дал ясно указать, аби аби сакаяли с того ставу, в котором са находили. А он до конца и своих учеников карга, а называет их и маловерными. А э, то есть вопрос, и для нас, что когда Бог к нам приговорит, когда нам говорит о греху, как я к этому поставлю? Чи си затвори муж, я говорю, не, не, не хочу это почувствовать, не могу это почувствовать, это страшное, тяжкое слово. А я говорю, чтобы... Пан Бог приговорил, а чтобы я с помощью Духа Божьего, чтобы я вытязил над этим грехом и в своем животе. В том округе этих слов, которые говорят о греху, я хотел, чтобы мы си всемили пар таких выповедей, которые сказал против фаризеям, которые так называют же шестеро беда. В Евангелии подля Лукаша, 11 капитал, это такой длинный отдел, 37 аж 54, наказаме шесть крат, что Ježiš зачина словами беда вам. А наказаме там разные области, которые бы сам хотел, чтобы мы си всемили, а чтобы мы, возможно, и при нас, при наш духовный живот, из того вытягли некое поучение. Первая беда говорит так. -то. Беда вам, фаризеи, лебо давайте десятки из мети, руты из каждой зелени, але справедливость а Божью ласку обхадзате. Тото было треба робить, а там то не занедбавать. Тут ишло о тогда урчитую часть закона додержавание десятков, которое властне сатикало вонкайшей вонкайшей набожности. Знамена, что тото было нечто, что что каждый би властне видел. Знамена, что когда разговариваем о набожности, которую маме, или бозбожности, которую маме так су вещи, которые са видя, а су вещи, которые са не видя. Видя са наше справание, видя са 
aj, aj naše slova, alebo teda počujú sa, vidia sa naše skutky, ale to, čo sa nevidí, to sú naše myšlienky. To, čo sa nevidí, to sú naše túžby. A v tejto časti Ježiš sa vlastne dotýka tých, tých vlastne najprv tých vonkajších vecí, ale samozrejme týka sa aj tých vnútorných, lebo spravodlivosť musí znútra pochádzať, alebo tá Božia láska tiež ona musí znútra byť, lebo láska nás znútra pohýna. Tu hovorí o tom, že tieto vonkajšie prejavy sa stali oveľa dôležitejšie tak, že by ich ľudia videli. Že by si ich ľudia všimli. Že by ich potlieskali a povedali bravo, aký si ty zbožný, lebo dávaš toľko veľa, alebo že sa obetuješ. Je zvykom v niektorých cirkvách, že uh, keď niekto niečo Ver, venuje na církev a že sa to pred všetkými číta aby každý vedel kto dal a koľko dal by som povedal, že to je presne istá vec to nás vyzýva k tomu, aby ani naša ľavica nevedela čo naša pravica robí aby sme veci nerobili aby nás ľudia videli ale aby sme robili veci, aby sme slúžili Bohu, aby sme slúžili aj ľuďom. Pane Žiž nás vyzýva, aby sme hľadali kráľovstvo nebeské. Nie, aby sme hľadali slávu ľudskú. Hľadajte kráľovstvo nebeské. To je to, k čomu nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme na tento spôsob aj oslávili Jeho meno. Lebo ak budeme hľadať kráľovstvo nebeské, tak sa onom stane blízke nášmu srdcu. A to ovplyvní potom aj naše správanie, aj naše slova, aj naše jednanie, že aj druhí budú môcť to vidieť v nás. Ďalšie beda z nie je Beda vám, farizei, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdraví na námestiach. A možno by sme tak teraz mohli povedať, že ja aj dobre, nesedím tuto v prvom rade, tu máme voľné, takže tieto slová sa nikoho z nás netýkajú, môžeme ísť na ďalšie. Samozrejme, že tie prvé miesta nejdu len o, o tom, že ak si nesadnem tuto do prvej lavici, ale ak, sa budem, ak si budem hľadať miesto, čo najďalej uh, vzadu, že, že tieto slová sa netýkajú. Sú zase niektoré Církvi, v ktorých aj dodnes je také, že sú nejaké miesta, ktoré sú vyvýšenejšie. Pre tých, ktorí možno viacej peňazí dali, tak sa stali nejakí záslužnejší a tak oni si potom sadnú na to miesto. Alebo v iných, takí ľudia, ktorí sú záslužnejší, sedia, kým ostatní stoja. Alebo rôzne iné nejaké veci, čo u nás, u nás to nie je prípadom, ale týmto sa chce povedať, že my e, nemôžeme v žiadnom prípade e, ľudí nejako podľa zásluh deliť na, na tých, ktorí by boli bližšie k Bohu, alebo ktorí sú ďalej od Boha, alebo tých, ktorí sú lepší od iných, alebo ktorí sú, e, ktorí sú horší. My sme všetci pozvaní, aby sme slúžili pánovi. A neprajme si naozaj tieto prvé miesta, lebo pán Ježiš povedal, že tie popredné miesta v tom zmysle, že aby, sme, aby, aby, aby nás všetci mohli vidieť, aby všetci vedeli, ako sme zbožní, ako sme dobrí. Lebo pán Ježiš povedal, že kto je, kto bude prvý, kto je prvý, ten bude posledný. A netúžme teda potom, aby tak ako to farizeji tiež robili, že by, sme, že by sme my boli tí, ktorí budeme chcieť ísť a nejakú, nejakú si vyžadovať tieto, tieto veci, aby ako by som povedal, že aby sme my chceli dokázať iným ľuďom, ako sme my lepší, alebo záslužnejší, alebo 
nie že by sme to nie že by som zažil že, to, že by sme to niekto z nás robili ale viete je to je to veľmi také veľké nebezpečenstvo v každom, každom jednom z nás že diabol si môže využiť každé rozmýšľanie každého jedného z nás že by nám vsadil pýchu a my by sme sa mali boriť proti pýche a že by sme, sa, že by sme mali pokornosť vo svojom srdci pred pánom lebo čo je to z čoho by sme mohli byť pyšní nič, pretože všetko čo máme máme od pána on je ten, ktorý nám dal. Nie, že preto, že sme si my to nejako zaslúžili. Máme to ako dar od pána. A preto to môžeme prijímať ako v pokore od to, to, čo pán nám dáva. Ďalšie slovo z nie je beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia dokonca ešte ako objelené hroby ich má tu už zapisuje, že Ježiš vraví hroby vlastne sú vieme veľmi dobre však že sú miesta, kde sa nachádzajú pozostatky ľudí, ktorí zomreli a z jedného z, z hľadiska zákona toto bolo aj nečisté miesto Židia sa nesmeli dotknúť mŕtvého tela, jedine ak bol e, najbližší e, rodák, ale lebo potom museli prejsť určitým procesom očistenia, ale proste to bolo vnímané ako niečo nečisté. Ale keby sme aj zobrali, zobrali e, odešli by sme do Cintarina, aby sme tam mohli vidieť e, tie náhrobné pomníky a akokoľvek by to bolo veľké a pekné a neviem ani ja čo čo sa pod tým skrýva čo je to čo sa nevidí rozkladanie sa alebo e, smrť na nepojeme smrad Však. všetko to to vlastne najhoršie zvonku to môže byť akokoľvek krásne ale vnútri každého hrobu je smrť. Pri farizejoch Ježiš tieto slova hovorí, že oni vlastne navonok vyzerajú ako mimoriadne zbožní ľudia, ale vnútri nemali ten život, ktorý Boh dáva, ktorý Boh nouka. Ale boli ako, boli plné, boli plní aj tejto, tejto smrti, lebo je to zase spojené aj s tými ďalšími, čo e, Beda, ktoré hovoril o tom, že ani oni sami vlastne nevstupujú do kráľovstva Božieho. A toto bolo naozaj veľmi vážne, veľmi, 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 e, veľmi tvrdé slova, ktoré Ježiš povedal. A tým chcel naznačiť, že oni nepoznajú Boha. Nemajú život, ale sú chodiace, akoby chodiace mŕtvoli. Ďalej pokračuje Ježiš, hovorí, beda vám zákonníci, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemôžno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Týkalo sa to tých 613 predpisov, ktoré som aj spomínal, že oni, ktorí od rána do večera trávili deň v čítaní a v modlitbe, tak tam možno ani nebolo veľa priestoru na prehrešenie sa ale za to tríznili a trestali obyčajných ľudí, ktorí pracovali, alebo ktorí sa aj dopustili nejakých chýb. A o to viacej ich hnevalo, že Ježiš prejavoval ľútosť a milosrdenstvo k týmto ľuďom, kým oni si žiadali smrť takých ľudí. Ak oni boli naozaj takí silní vo viere, títo farizei, a mali pred sebou niekoho, kto bol slabý vo viere. Ako napríklad to bola tá žena smilnica, ktorú pristihli pri smilstve. Ich reakcia bola, poďme ju zabiť a hotovo, riešili sme problém. Ale problém by nebol riešený tým spôsobom. 
A poštol Pavel sa tiež v liste Rimanom e, rozpráva o dvoch skupinách ľudí. Jedni, ktorí boli silnejší vo viere a iní, ktorí sú slabší vo viere. A on tam nehovorí, vy, ktorí ste starší, dobre vybíte tých mladších, slabších vo viere, že by sa naučili. Čo on tam vraví? Pomáhajte im. Neste ich premena. A tu on vlastne hovorí, že oni ako silnejší vo viere, oni nepomáhali, ale ešte zhoršovali, ešte viacej stiažovali tým, ktorí aj boli slabší, ale ktorí potrebovali pomoc Božiu. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky, kým vaši otcovia ich vraždili. Tam spomína dvoch prorokov v inom kontexte, že krv prorokov od Ábela až po Zachariáša, ktorých ste vy zabili. Ábel to je Adamov syn, ktorého podľa židovskej tradície považovali za proroka. A Zachariáš to nebol otec Jána Krstiteľa, ale bol to uh, uh, prorok, ktorý, um, ktorého zabili pri vstupe do chrámu Jeruzalemského, pretože sa uh, rozhodol, že bude rozprávať proti kráľovi, ktorý sa vzdialil od slova Božieho. A tu išlo o to, že vy teraz si ctíte tých prorokov, ktorých vaši otcovia zabíjali. V tom, nešlo, v tom chcel vlastne ako keby povedať, že Ježiš chcel povedať, že vy, ktorí vlastne sa, sa rovnako správate ako vaši otcovia, ste v tom pokryci, lebo, lebo jednoducho teraz ako keby ste, teraz si ctíte tých prorokov a včera ste ich zabíjali. Jednoducho neviete, čo chcete. Neviete, čo robíte. Tí otcovia, aj synovia, mali to rovnaké zmýšľanie. A včera takých prorokov zabíjali, pretože rozprávali o hriechu, ale dnes zrazu, ach, akí to boli veľkí boží, mužia, boží mužovia, postavme im nejaké pomníky, pamätníky. Pokrytectvo bolo to, k čomu, pred čím ich pán Ježiš vyzval. Aj to posledné hovorí, že beda vám zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Toto bolo spojené so správaním, ktoré, ktoré farí, ktorými farizei vlastne odsudzovali ľudí od Boha kľúč poznania. Mali slovo Božie, bolo im zjavené, veď oni ho skúmali. Ale namiesto toho, že by to sa podelili so všetkými ľuďmi, oni to nechávali akoby za seba, ale ani sami nevchádzali, pretože chybne vykladali tie slova. Ale aj druhých ľudí odsudzovali a tlkli, pretože nerozmýšľajú ako oni. Aká tragédia v tom, keď vlastne nie len, že niekomu inému nedoprajeme, že by stretol Boha, ale ani my ho vlastne v skutočnosti nepoznáme. Aká by bola tragédia, keby sme niekoho vydurili spomedzi nás, ktorý možno prvýkrát prišiel medzi nás a mu povieme, tu nemôžeš byť. A ja môžem povedať, že ten postoj ktorým by sme zaujali, ak by sme tak povedali niekomu, tu nemôžeš byť, znamená, že ani my sme pána nespoznali. Ani my nepatríme pánovi a sme znemožnili niekomu inému, že by pána spoznal. A tie slova beda vám znejú aj nám. Medzi všetkými hriechmi, ktoré Ježiš spomínal, ho 
hovoril aj o jednom hriechu, ktorý, na ktorý povedal, že nikdy nebude odpustený. A tak u Matúša 12. kapitoly čítame. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti duchu svetému, nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. O týchto slovách sme si už aj viackrát hovorili. Ale podstata týchto slov bola v tom, že farizei, ktorí obvinili Ježiša, ktorý vyhnal démona z človeka, obvinili ho, že vlastne robí to s diablovou mocou. Bola tragédia v tom, že neprepoznali Božiu moc, ale Božiu moc nazvali diablovou mocou. Ak ja neviem prepoznať Božiu moc, tak ju nebudem vedieť ani s nikým podeliť. Ani. Alebo ak si budem myslieť o Božej moci, že je diablová moc, tak budem druhým ľuďom vraviť, nechoď tam, lebo tam je diabol. A v skutočnosti je tam Boh. A tým spôsobom vlastne zakazujeme teda sami nevstupujeme k pánovi, nepristupujeme a znemožňujeme aj iným, aby k pánovi prišli. Toto sú také strašné slova, pred ktorým potrebujeme naozaj sa chrániť a prosiť o Božie zľutovanie, aby, aby nám pomohlo, aby sme nikdy veci, ktoré, ktorým nerozumieme, aby sme s ľahkosťou povedali, a to je diabla, alebo aj len akúkoľvek ťažkosť alebo chorobu, ktorá by prišla do nášho života, že by sme povedali, a to ma diabol pokúša. Možno práve Boh, ten, ktorý dopúšťa niečo v mojom živote, že by ma preskúšal, aby ma utvrdil v mojej viere, ale aj aby mi preukázal svoju lásku, aby mi preukázal svoje milosrdenstvo. Ak ja Božiemu duchu poviem, odiď odo mňa diabol. Podľa týchto slov sa zdá, že už viacej nikdy toho Božieho ducha neuvidíme. Pretože rúhanie proti duchu svetému nebude nikdy odpustené. Toto sú naozaj veľmi vážne slova, ktoré musíme veľmi opatrne a, 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 veľmi vážne aj zobrať, aj, aj opatrne vo svojom živote, vo svojej viere postupovať v každý deň. Tak v, týmto, v tomto všetkom, čo sme počuli, sa zdá, že človek je taký beznádejný, že nie je spásy, že nie je záchrany. Ale Pán Ježiš hovorí o spasení, lebo On prišiel spasiť človeka. Jeho meno Ježiš, alebo teda Ješuo znamená Hospodin je spasenie. Hospodin je spása. A nás vyzýva k tomu, aby v našom živote sme žili taký život, ktorý bude prevyšovať spravodlivosť týchto zákonníkov a farizejov. To znamená, že nebudeme vnímať len a držať sa slepo slova písmena, za ktoré hovorí pán Ži, že, že litera, alebo slovo zabíja. Ale čo je to, čo oživuje? Duch. Duch Boží. Hľadajme Božieho ducha. Hľadajme Božiu prítomnosť. Hľadajme Ježiša, aby, aby On k nám hovoril áno, cez slovo Božie. A aby sme mohli pochopiť, čo je to, čo v jeho slove nám on hovorí. Aby sme v tom nezabudli na, na, na veci, ktoré sú dôležité. Aby sme nezabudli v tom, aby sme aj Bohu vzdali slávu. Aby sme nezačali sa sústredovať len na človeka, len na seba, ale aby sme stále mali pred sebou pána. 
aby sme k nemu túžili a aby sme za ním len išli. Je nám je Pán Boh milostivý, aby sme my mohli naozaj nielenže vojsť do toho kráľovstva nebeského, ale aby sme mohli byť, prebývať v ňom a aby, aby to bolo miesto, z ktorého naozaj nikdy a nikto nás nebude môcť odlúčiť, pretože my patríme Ježišovi a Ježiš patrí nám. Amen. Amen.